Estamos aquí con Chapi, con Álvaro, el segundo aniversario de la Peña eh, Cadillac. ¿Qué os parece en estas...? Eh... Bueno, primero aquí a Chapi, que es el más joven. ¿eh? ¿Qué, tal, ¿Qué tal te encuentras por aquí de ya homenajeado desde el fi... antes de, de llegar al primer equipo, ya desde el filial? Bueno, pues nada, muy bien. Mira, lo primero, dar las gracias a la Peña Cadillac, que fueron los primeros que se acordaron de mí para para darme este trofeo, mira, siempre es de agradecer y nada, muy contento, la verdad. Claro, estás eh, ilusionado más o menos con la nueva política de cantera, de protección de la cantera de, del nuevo Real Oviedo, ¿no? Hombre, claro, para los canteranos todo lo que sea, pues mirar para la cantera y cuidar la cantera siempre nos alegra, ¿no? Y por mi parte sí que estoy contento, sí. Claro, cualquier día de estos tenemos ya dando lecciones a los, a los peques, ¿no? Hoy, hoy, fue, hoy fuiste tú, ¿no, Álvaro? Que estos días fuiste tú a dar lecciones a los peques o todavía no... Sí, la semana pasada me tocó, la semana pasada ¿Y? nos tocó ir por ahí. ¿Y, y, qué, ¿Y qué tal de impresión te dio, más o menos? Bueno, yo encantado, encantado. Además, el juego de los chavales a mí me gusta también y ya me gusta ir mirando un poco, apuntando... ¿Que, a, a... que algún día te gusta, os gustará sí. o te gustará quedar aquí más o menos ya para de entrenador sí, algún día, no? Me gusta el fútbol y le gustan los chavales, pues le gusta dar dar clases de fútbol a los chavales y encima pues si es con la cantera del Oviedo que además son gente que tiene mucho nivel para la edad que tienen pues disfrutas porque les ves hacer cosas que están muy pues, bien. ¿Te pidieron muchos autógrafos el otro día? No, no, y era, iba, de, iba de mister solo los autógrafos. De mister solo. nada, ¿no? ¿Qué tal vas de la lesión? ¿Que estabas un poco tocado? Sí, ando un poco tocado pero bueno, bien, poco a poco y al final esto pues hay que llevarlo con paciencia y tampoco ponerse nervioso con intentar regresar lo antes posible porque luego vienen problemas, así que... Poco nada, poco. nada, poco a poco, ¿no? Y además, oye, los de la casa, aquí a la gente les gusta que se que salga gente de la casa, que últimamente, a pesar de llevar tantos años en el pozo, tiene que salir más, ¿no? Ah, sí, claro. La afición pues siempre espera a gente de la casa, eh, con la que se identifiquen y a la que poder animar. Y bueno, nosotros los de la cantera en eso estamos, intentando trabajar para llegar a donde el primer equipo, que más o menos es el sueño de, de cualquier canterano. ¿Os, ¿Os mete mucha caña, Roberto? ¿Demasiada o no? ¿Vais rompiendo todos? ¿Os, os, os, os hace entrenar y caéis todos lesionados? ¿Qué pasa? No, hombre, al final a estas alturas cuando se mete tanta intensidad, cuando también eh, llevas mucha carga de toda la temporada, pues es ya. normal que siempre haya sobrecarga. Y de darlo todo también, me imagino, ¿no? De darlo sí, todos los partidos, ¿no? Todo, todo. Y con, y con Iván Ania y, y Mario Prito ahí abajo un, en el filial, ¿qué tal? No, muy bien, muy bien. La verdad que desde el primer momento eh, nos adaptamos muy bien a lo que ellos nos pedían. Son también gente de la casa que estuvieron muchos años aquí, tanto como jugadores y ahora como entrenadores. Y la verdad que muy contentos. No, ¿Había muchos cambios con respecto a los anteriores entrenadores? Bueno, cada entrenador ya, ya sabemos que tiene sus cosas y van, bueno, pues estamos acatando las cosas que nos dice y muy bien. ¿no? Y se aprende con él, ¿no? Sí, sí. Bueno, y con Roberto también se está aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Hombre, eh, claro. Distintas. Claro. Sí, además. ¿Qué años tienes tú, Álvaro, más que él o menos? No, yo menos. Yo soy de los pocos que está por debajo de él. Yo... <risa> Dale, tratas usted ya, ¿no? Hombre, al siempre hay que tratarle con respeto, eso, eso siempre. Bueno, Pero, anda. bueno, además lo que decía, cada, cada, maestro, cada entrenador, pues tiene, cada maestro y yo tiene su librillo, cada entrenador tiene sus métodos, pero al final con todo se aprende, una vez que llegan a este nivel todos tenemos... ¿Y, y, y con Joaquín tenéis trato directo o más o menos no, no? Sí, no, no, trato directo, está siempre por el revesón, lo podemos ver, saluda, es cercano, eh, sin ningún problema. Bueno, anda. Oye, pues nada, pasarlo bien aquí en la fiesta de los Cadillac, ¿eh? Vale, y a ver si ganamos en Zamora, joder, que andamos todos con ganas de, de alegría, ¿eh? Venga, hasta luego. Estamos en el segundo cumpleaños de la Peña Cadillac. ¿Cómo, ¿Cómo lleváis el cumpleaños? ¿no? Muy bien, muy bien, mucho, muy animados, muy animados. Queremos celebrar el año que viene, pero ya en... En la Liga de Fútbol Profesional. En la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? ¿Y, y el viaje que está previsto ir para, ya para Zamora aquí. Para Zamora vamos todos como, con mucho, mucho ánimo. ¿La tercera victoria consecutiva sí, caerá? La tercera. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Venga, anda, vamos a ver si sí. capturamos alguno más por aquí de los que huyen. Aquí Miguel, el flamante presidente de la Paro. ¿Cómo es el escudo del Zamora? Iván, de Fran. ¿Eh? ¿Algo? ¿Las palabras? Siempre he oído. Ahí estamos. Voy arropados en su cumpleaños con Miguel Vicente, el, el presidente de la Peña Castellón, pero sobre todo el nuevo y flamante presidente de la Paro. A ver, una entrevista. No sé Ahora de qué sí. me hago.
¿Cómo lo llevas? ¿Y ¿Asumes la responsabilidad de este cargo? Hay muchos aficionados que siguen a la par, ¿eh? Hombre, el cargo, el cargo evidentemente conlleva una responsabilidad que ya estaba dispuesta a asumir cuando, cuando salí propuesto y evidentemente hoy por hoy la, la asumo completamente, sí. Tú eres uno de los representantes de los sovietistas viajeros porque estás con la Castellón moviéndote por toda España, ¿no? Siguiendo el reloj Yedín. Sí, estamos muy contentos, la Peña Azul Castellón, es verdad que nos movemos mucho, tenemos eh, un gran eh, movimiento y tenemos, estamos en muchas ocasiones y este año no va a ser una excepción, seguimos en ello. Hablan de una línea azul para ver a los aficionados que son de fuera de Oviedo, eh, propuestas así de interés y, y me imagino que no solo para los asturianos, sino para igual los de fuera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, toda la, todos los eh, socios, peñistas, aficionados de, del Real Oviedo, que eh, la paro en medida de lo que podamos facilitarles el acceso, ya no solo al Carlos Tartieres, sino a los desplazamientos, pues la paro es una de las funciones que tiene que tener y ahí estaremos eh, apoyando y ayudando en lo, lo que se pueda. ¿Qué impresión tienes del partido de Zamora? ¿Ganaremos allí o, o qué? Yo espero que se rompa la tendencia esta temporada, que aún hemos ganado tres partidos consecutivos y que en este se, se marca la diferencia, ¿no? que pueda ser la primera vez que ganamos tres partidos consecutivos, sí, ¿por qué no? El, el año pasado le hicimos una pregunta en plan de coña a Hugo, que fue que, que si era capaz de relacionarse con los eh, accionistas y socios extranjeros, ¿tú qué tal andas de inglés? ¿Sabes? ¿Puedes decirles algún mensaje? ¿Te atreves o no te atreves? Uf, yo el inglés lo... en inglés ando como, como de dinero, ando peor de inglés que, que de rodillas. O sea... Pero bueno, da igual, pero con un alabiedo se entiende todo el mundo, ¿no? Sí, un alabiedo es internacional, eso ya todos los aficionados extranjeros, el alabiedo lo, lo entienden perfectamente.